കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ രഹ്ന ഫാത്തിമയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പിൽ കേസെടുത്തത് ശരിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായമുയർന്നു അഹോരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗ്ന സ്വാമികൾ ഭക്തർക്ക് പരസ്യ ദർശനം കൊടുക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് രഹ്ന ചെയ്തതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് രഹ്ന ഫാത്തിമ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണോ സദാചാര ബോധം ചിലർക്കുണ്ടായത് സ്വാമിമാർക്ക് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തുകൂടാ മൂന്ന് വയസ്സുവരെ അമ്മയുടെ മാറിടം മാതൃത്വത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമായും പിന്നീട് അതിൽ ലൈംഗികത കാണുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് രഹ്ന ഫാത്തിമ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ മാറിടം മകൻ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതെന്ന് തന്നോട് പലരും ചോദിച്ചുവെന്നും രഹ്ന ഫാത്തിമ പറയുന്നു നഗ്നത കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുടെ ദേഹത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ ചെയ്ത കല അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് അവൻ ചെയ്തത് ബോഡി ആർട്ടാണ് അവന് സ്വന്തമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജുണ്ട് അതിനായി അവൻ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ എന്നത് ക്യാൻവാസ് മാത്രമാണ് അമ്മയോ മകനോ എന്നത് വിഷയമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം ലൈംഗികത കാണുന്നത് അതും സ്വന്തം അമ്മയുടേത് കുട്ടികൾ അവനവൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടു വളരണം പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും ആയുധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാത്രമാണിതും ഇവിടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രശ്നം സ്ത്രീയെ മൂടിവെച്ചും അടച്ചു വെച്ചും പുരുഷന്മാർ ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം ഇക്കാര്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ മാറിടം മകൻ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഈ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രഹ്നയുടെ ഭാഗം ശരിയല്ലേ രഹ്ന പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് രഹ്നയുടെ ശരീരത്തെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഭയക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാറിലല്ല അത് കാണുന്നവരുടെ കണ്ണിലാണ് അശ്ലീലം അതിൽ അശ്ലീലം കണ്ടവരാണ് കുറ്റക്കാർ ഒരു സ്ത്രീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അവളെ മോശമാക്കുന്ന സദാചാര പോലീസ് ചമയുന്നവർ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ പാതി മറഞ്ഞ ശരീരം ലൈംഗിക ചുവയോടെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മറുവശത്തുണ്ടാകും നമ്മൾ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം സങ്കുചിത മനസ്സല്ല വേണ്ടത് എല്ലാം ഒരേ കണ്ണിൽ കാണരുത് രഹ്നയ്ക്കെതിരെ പോക്സോ ആക്ട് സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നിവയും ഐ ടി ആക്റ്റും പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു രഹ്നയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് രഹ്നമാർ കേരളത്തിലുണ്ട്